앞에서는 제조업과 관련된 통계조사에 대해서 살펴보았는데 이제 이 통계표들이 보여주는 한국의 장기적인 변화를 살펴보도록 하겠습니다. 우선 제조업의 장기적인 추이를 살펴본 후그 다음 제조업의 생산구조 변화에 대해 살펴보도록 하겠습니다. 제조업 생산지수는 제조업의 성장 추이를 보여주는 지표입니다. 생산지수는 실물경제 동향 분석, 국민총 생산 추계, 노동 생산성 측정 등에 이용되고 있는데 현재 통계청은 광업 제조업 동태 조사를 이용하여 생산지수를 작성하고 있으며 라스파이르 산식을 이용하고 기준 물량 및 가중치를 5년마다 변경하고 있습니다. 생산지수는 개념적으로 국민 계정상의 실질 부가가치 지수에 해당합니다. 그러나 생산지수는 기본적으로 센서스 자료에만 기초하여 생산액, 중간 투입 등으로부터 부가치율과 가중치 등을 추계하여 계산되지만 국민 계정상의 제조 부가가치는 센서스로부터 얻을 수 있는 생산액에서 산업 연관표의 중간 투입, 피용자 보수, 고정자 모 소모 등을 가감하는 방식으로 계산되기 때문에 양자는 일치하지 않습니다. 또한 생산지수는 5인 이상의 사업체를 대상으로 하지만 부가가치는 모든 업체의 생산을 포함하고 있으므로 후자의 증가율이 전자보다 완만합니다. 통계청은 2010년 기준의 생산지수를 1975년까지 소급하여 제공하고 있으며 이는 한국은행 국민계정상의 명목 부가가치와 디플레이터로부터 계산한 실질 부가가치 지수와 거의 일치합니다. 한편 한국은행의 경제통계 연보는 1954년부터 1978년까지의 제조업 생산지수를 제공하고 있습니다. 이 생산지수와 국민계정으로부터 계산한 1953년에서 1970년까지의 실질 부가가치수 사이에는 약간의 괴리가 있습니다. 박기주 유상윤 두 분은 1955년 기준에 1911년부터 1960년까지의 제조업 실질 부가가치를 추계한 바 있습니다. 그림 1의 제조업 생산지수는 앞에서 소개한 세 계열을 1975년과 1955년에서 연결한 것이며 제조업 GDP 비중은 국민소득 통계표로부터 계산한 것입니다. 생산 지수의 추이는 그동안 한국 경제에 있었던 여러 충격을 반영하고 있습니다. 그림에서 보듯이 1931년, 1940년대 전반, 1950년, 1980년, 1998년, 2008년은 생산 지수가 하락했던 시점이며 1941년과 1956년은 해방 전의 최고와 해방 후 다시 그 수준을 회복하는 시점이며 1965년은 성장이 가속된 시점입니다. 제조업이 전체 GDP에서 차지하는 비중은 해방 직후에 식민지 초기보다 더 낮은 수준으로 하락하기도 했지만 지난 100년 동안의 4% 수준에서 현재의 30% 정도로 증가했습니다. 특히 제조업의 GDP 비중이 크게 늘어난 시기는 1930년대와 1960년부터 1970년대이며 그 시기에 제조업 생산지수의 상승 속도와 경제성장의 속도가 빨랐습니다. 1980년대 중엽 이후 최근까지 제조업의 GDP 비중은 30% 수준을 유지하고 있습니다. 제조업의 생산지수가 상승하였지만 제조업의 GDP 비중이 정치하고 있는 것은 한국 경제도 선진국 경제와 유사하게 서비스 산업이 성장하고 있기 때문입니다. 앞서 살펴본 제조업 생산 지수와 제조업 GDP 비중의 추이를 고려하면서 시기별로 제조업 생산 추이의 변화를 살펴보겠습니다. 식민지 초기의 공산에게는 간의 수공업 생산이 꽤큰 비중을 차지하였습니다. 1차 산품의 최종 생산 단계라고 할수 있는 정미업, 조면업, 제재업을 제외한 통계로 보면 5인 이상 기준의 공장 생산액의 비중은 
1911년부터 1940년까지 공산액의 20%에서 80% 정도로 증가했으며 가된 수공업 생산액의 비중은 80%에서 20%로 감소하였습니다. 세계 대공황기인 1930년부터 1931년의 생산지수는 1920년대 말과 비교하여 거의 하락하지 않았습니다. 식민지인 조선의 생산 추이는 일본 경제의 영향을 받을 수밖에 없는데 일본 경제에 미친 공황의 충격은 심하지 않았습니다. 뿐만 아니라 조선총독부의 적극적인 공업 유치에 의해 일본의 대자본이 조선으로 진출한 것도 공황 극복에 기여했을 것으로 생각됩니다. 제조업 생산지수는 중일전쟁 발발 이후 생산력 확충산업의 육성으로 인해 상승세를 이어갔습니다. 1940년부터 1950년대는 태평양 전쟁과 해방 그리고 한국 전쟁과 전후 복구로 이어지는 시기입니다. 이미 중일 전쟁이 장기화되면서 물자 수급에 차질이 생기고 특히 태평양 전쟁이 발발하여 해상 수송이 거의 불가능해지면서 일본과 해협으로 분리된 조선의 재생산 구조는 타격을 입었습니다. 조선의 제조업 생산 지수는 1941년이 피크로 1940년대 전반에 급감하면서 1930년대 중엽 수준으로 돌아갔습니다. 1945년 해방이 되어 일본이 철수하자 자본, 기술, 시장 면에서 일본에 의존하고 있던 제조업 재생산 구조가 붕괴하였으며 남북 분단은 상황을 더욱 악화시켰습니다. 식민지기에 남과 북의 제조업 구성에 큰 차이가 있었습니다. 남한은 경공업, 북한은 중화공업의 비중이 높았으며 전력, 에너지는 전적으로 북한에 있었습니다. 따라서 분단은 남북 간의 경제 순환의 해체와 에너지 공급의 단절을 가져왔습니다. 해방 직후 크게 하락했다가 회복되는 듯하던 제조업 생산지수는 1950년에 전쟁이 발발하면서 다시 크게 하락하였고 전후의 정부가 수입 대체 공업을 보호하고 원조 자금의 배정 및 금융 조세 지원을 한 결과 제조업 생산은 빠르게 회복되면서 생산 지수는 1956년경에 해방 전후 최고 수준인 1941년의 수준을 넘어설 수 있었습니다. 1960년대 중엽부터 1970년대 말까지 제조업이 급성장하면서 한국의 산업 구조는 제조업 중심으로 크게 개편되었습니다. 1979년 제조업 생산 지수는 1965년에 18배 이상으로 증가했습니다. 이러한 변화를 가져온 것은 수출 지향적 성장 전략과 중화 공업 육성 정책이었습니다. 정부는 양질의 저렴한 노동력을 이용한 경공업을 수출 산업으로 육성하여 1960년대 중엽부터 한국은 매년 10% 전후의 고도 성장을 할수 있었으며 무역은 매년 40% 정도의 성장률을 보였습니다. 그러나 1960년대 말부터 경공업 제품 위주의 수출은 한계를 보였습니다. 경공업 제품의 수출이 급증함에 따라 자본재 및 수출용 원자재의 수입도 증가하면서 무역 적자 폭이 확대되었고 경공업 제품에서의 비교 우위가 후발 개도국의 추격에 의해 도전받고 있었으며 한국의 수출 주력 상품인 섬유 제품에 대한 선진국의 보호주의 경향이 나타나고 있었습니다. 이 정부는 수출산업 구조의 고도화를 위해 1970년대 중화학공업 육성 정책을 추진하였습니다. 1970년대 세계 경제는 침체 국면에 있었고 두 번의 석유 파동이 있었음에도 불구하고 정부의 중화학공업 육성 정책에 의해 제조업이 급성장하면서 한국 경제는 높은 성장률을 기록하였으며 수출도 비약적으로 증가했습니다. 그러나 1979년에 제2차 석유 파동과 영국과 미국 등 선진국에서의 금융 긴축으로 세계 경제가 침체 국면에 빠지면서 수출 지향적 성장을 추구한 한국 경제는 큰 타격을 받았으며 1980년에 
제조업 생산지수는 전년의 7.4에서 7.29로 감소하였습니다. 1980년에 집권한 신군부는 기존의 정부 주도적 산업정책으로부터 탈피하여 시장의 자율성을 확대하는 방향으로 정책 전환을 모색하였습니다. 정부는 금융기관을 자유로하고 물가 안정을 강력하게 추구하였습니다. 세계 경제가 조금씩 회복되자 제조업은 1970년대에 구축한 설비를 기반으로 하여 생산과 수출을 증가시킬 수 있었으며 1980년대 후반에는 3조 호황에 힘입어 높은 성장률을 기록하였습니다. 제조업의 성장은 1990년대 전반에도 지속되었으나 그것은 차입에 의한 재벌의 모노발식 기업 확장의 결과였으며 저환율 정책에 그것을 부추겼습니다. 재벌의 무리한 확장은 기업과 금융기관의 부실을 가져왔으며 특히 1996년에 반도체 가격 폭락으로 초래된 교육조건 악화가 대폭적인 무역수지 적자를 가져와 한국 경제에 대한 위기감이 고조되었습니다. 1997년 12월 한국은 국가 부도 위기에 직면하여 IMF의 구제금융을 지원받기로 합의하였습니다. 위안위기로 인해 많은 사업체가 도산하면서 제조업 생산지수는 1998년에 크게 하락하였습니다. 위안위기 이후 한국 경제는 더 이상 과거와 같은 높은 성장률을 기록하지 못하였습니다. 비록 높은 경제성장률을 보인 중국 시장의 중간재를 비롯한 중화공업 제품을 공급하면서 제조업 생산지수는 계속 상승할 수 있었으나 2008년 세계 금융위기에 의해 생산지수는 다시 하락하였으며 이후 정치하는 모습을 보이고 있습니다. 이제까지 제조업의 양적 성장 추이를 제조업 생산지수와 제조업의 GDP 비중을 중심으로 살펴보고 제조업의 성장에 영향을 미친 역사적 계기들을 살펴보았습니다.